warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulihil amin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'd Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha qatukatihi Wa la tamutunna illa wa antum muslimun بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا بآياتنا سوف نسليهم نارا كلما نضرت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق الأذاب إن الله كان عزيزا حكيما إرواتي مونا مدى Prof. Konende Prodamai Sadasil Sanihidara Irikuna Bidyarthi Nigalai Vunagatiya Moon Udivadi Nangal Etum Falapradamai Rubatil Miniyogi Kyan Manasa Ganicha, our Nalla Manasine, Yanamogamai, Abinandikuan Allah Husbahan Huatala, Maranambere Nelanarte Maragat Sorgaun Naragumana Vishala Maya Talangal Kuluma Urivishiata Samanichana in a case of Sarikanula Parimida Maya Samiatinulil Nogunda Walaupun guru juga maria, sila poin dekal matra nengal da manusia itu daripada anak, jangan udahisi kuna. Marana um, marana ananda re jiwa itu um menil kandu gundu, jiwa kena beri anak, nama lori itu teri. Nama da jiwa itu tinde. Atindiga Mai Lichum Paraloga Mokshama Vishuddha Gurani Vishayam Valare Kritya Mai Name Bodhi Padata Gayam Tiriya Padata Gayam Chedi Tunda Kullu Nafsin Ra Ikatul Mout Ella Manishirum Marana Masudhika Dhan Chayi وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ நீங்களை செய்து கொண்டிருக்கின்னா பிரவர்த்தனங்கள் குள்ள பரிவோர்னமாய பிரதிப்புலன் நல்கன்ன வேதி அது பரலோகம் இனி அடுத்த வாஜகமானம் நம்மலு சரத்திக்கேண்டு فَمَنْ زُحْزِحَ أَنِنَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّ آர் Surgiya logat praveshi pika padagayim chayyan nuvo avan vijayi chirikun. Surgatil praveshi kaga haa yanna dhaana nammada jeevitathin dilekshu. Naraga mojanam sakshal kari kaga haa yanna dhaana nammada jeevitathin dilekshu. Sahodarangalai jeevitathin de oro sannar bangalilu. Nammada rabbi nodu thirdi kundi rikkinna prarthanagali. Itta nyelichi gaananda da namukka gaanan kari. Rabbana atina fi dunya hasana wa fi l'akhirati hasanatan wa qina adhaab anna Allahu ve jeevidatil dunya vil enikki hasanat daran Akhiratil um enikki hasanat daran Paralogat kathi yalanna naregatil nanna Enne rekshapadutana manna nirandara maayi nammalu thudi kundi rikun Pukshe inna suragatta kuruchi vismarichu kundi rikun na Naregatta kurusu, naregatta kurusu wisma ricu kundi rikenna. Orang samagani ke jiwat tilan, kala gatta tilan, nama le jiwit cu kundi rikenna. Ibu da yaran, soragatta kurusu, naregatta kurusu nama le pedikenna. Pravajagan sallama ku alaihi wasallam ayil nama. Dini gatte pedikian bangil lebicu sahabi mar. Mahana ya aliyu bin abi cahli beradiyah Allahu nurikil paranyu. Inna mad dunya murtahilatu. Dunia ini ingatnya sanjiri cukup diri kegayaan. 
ആഹിറത്ത് നമ്മളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അടുത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അലീബ് നബി ചാലി പ്രതിയല്ലാഹു എന്നെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ദുനിയാവിന്റെ സന്തതികളായി തീരരുത് നിങ്ങൾ ആഹിറത്തിന്റെ സന്തതികളായി തീരണം എന്ന് അലിയുബിൻ അബി ചാലി പ്രതിയല്ലാഹു എന്നു വളരെ കൃത്യമായി നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം വെച്ച് നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ സത്യത്തിൽ ഞാൻ സ്വർഗത്തിന്റെ ആളാണോ അതല്ല നരകത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണോ എന്ന് വളരെ ഗൗരവതലത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയും ആലോചിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ സ്വഹാഭിമാരുടെ ചരിത്രം പഠിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം അവർ സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്ത ത്യാഗങ്ങൾ വായിച്ചെടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ നിരവധി അനവധി സ്വഹാഭിമാരുടെ ചരിത്രങ്ങൾ മഹാനായ ഒരിക്കൽ പ്രവാചകന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പ്രവാചകരെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ യുദ്ധത്തിന് ബദറിലേക്ക് പോരുന്നുണ്ട് പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലിസ്ലമ പറഞ്ഞു ശരി റസൂലി സല്ലാ അലിസ്ലമയുടെ കൂടെ ബദറിന്റെ രണാങ്കണത്തിലേക്ക് സുറാക്കാർ അതിയല്ലാഹു എന്നോ കടന്നു വന്നു അങ്ങനെ രാത്രി നന്നായി ദാഹിച്ച സമയത്ത് ഹാരിസുബിന് സുറാക്കാർ അതിയല്ലാഹു എന്നോ വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടി കിണറ്റിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വന്ന് വെള്ളം കുടിച്ചു വെള്ളം കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ കാവൽ നിന്നിരുന്ന മുസ്ലിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭടന്മാർ അത് ശത്രുക്കളിൽ പെട്ട ആരോ വെള്ളം കുടിച്ച് തിരിച്ചു പോവുകയാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് അമ്പയിൽ അമ്പ ഇതൊന്ന് മാത്രമല്ല സഹോദരങ്ങളെ അവിടെ വെച്ച് ഹാരിസത്ത് ബിന് സുറാക്കാർ അതിയല്ലാഹു എന്നു മരണപ്പെടുകയാണ് അങ്ങനെ ബദറിന്റെ രണാങ്കണത്തിൽ നിന്ന് വിജയശ്രീലാളിതരായി തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമയും സഹാബിമാര് തിരിച്ചു വരികയാണ് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് ഹാരിസത്ത് ബിന് സുറാക്കാർ അതിയല്ലാഹു എന്നുവിന്റെ ഉമ്മ കാത്തിരിക്കുകയാണ് വരുന്ന ആളുകളോടൊക്കെ ചോദിക്കാൻ അയിന ഹാരിസ എന്റെ ഹാരിസ എവിടെ എന്റെ മകൻ എവിടെ എന്റെ ഹാരിസ എവിടെ എന്ന് ഉമ്മ ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പയാണ് പറഞ്ഞത് ഹാരിസത്ത് ബിനു സുറാക്ക മരണപ്പെട്ടു പോയി ഉടനെ തന്നെ ഉമ്മയുടെ ചോദ്യം എന്റെ മകന് ഷഹീദായതാണോ അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിൽ വീരമൃത്യു വരിച്ചതാണോ എന്ന് അവിടെ വെച്ച് ഉമ്മ ചോദിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് അല്ല അബദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു പോയതാണ് അബദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു പോയതാണ് ആ ഉമ്മ കരിയൻ ആ ഉമ്മ വേദനിക്കുകയൻ ആ ഉമ്മ സങ്കടപ്പെടുകയൻ ഓടിച്ചെന്നു ലോകത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമയുടെ അടുക്കലേക്ക് ഓടിച്ചെന്നു എന്നിട്ട് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമയോട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ പ്രവാചകരെ എന്റെ സുറാക്കത്ത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്കൊരുപാട് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ് എനിക്കൊരുപാട് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്ന എന്റെ പൊന്നുമോനാൻ ആ സുറാക്കത്ത് കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഷഹീദിന്റെ ഗണത്തിലാണോ എന്റെ സുറാക്കത്തിന് സ്വർഗം കിട്ടുമോ റസൂലെ എന്ന് ആ ഉമ്മ മാതൃത്വത്തിന്റെ വേദനകൾ കടിച്ചമർത്തി റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തിരിച്ചു പറഞ്ഞ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അള്ളാന്റെ റസൂല് ചോദിക്കാൻ മാതാ കുൽത്തി എന്താണ് ഉമ്മ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്താ ഉമ്മ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അവ ജന്മത്തുൻ വാഹിത സുറാക്കത്തിന് ഒരു സ്വർഗം കിട്ടുന്നാണോ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് അല്ല സുറാക്കത്തിന് കിട്ടുന്നത് ഇതാണ് സുറാക്കത്തിന് കിട്ടുന്നത് എന്ന് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ്മ പഠിപ്പിച്ചു അപ്പൊ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് നമ്മുടെ പൂർവികർ സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചവരാണ് എന്താണ് സ്വർഗം പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ്മ വിശദീകരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് നൂറായി ഭാഗിച്ചാൽ അതിലെ ഒന്നു മാത്രമാണ് ഈ ദുനിയ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സുഖങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും എല്ലാമെന്ന് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ബാക്കി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതും നാളെ പരലോകത്താണ് അള്ളാഹു സുബാനഹുവാല നമുക്ക് നൽകുന്നത് എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ആ സ്വർഗമന്തരു സുന്ദരമായിരിക്കും ആ സ്വർഗമന്തരു അനുഭൂതികൾ നിറഞ്ഞതായിരിക്കും അതാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ്മ പഠിപ്പിച്ചത് എന്റെ അടിമകൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ തെയ്യാർ ചെയ്തത് ഒരു 
ഒരു കണ്ണും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കാതും കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിലും ഭാവനയിൽ പോലും കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയാത്ത അനുഗ്രഹങ്ങളുടെയും അനുഭൂതികളുടെയും കേദാരമാണ് സ്വർഗമെന്ന് പ്രവാചകൻ സെല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മ എന്നെയും നിങ്ങളെയും പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നിട്ട് റസൂലി സെല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മ ഓദിത്തരികയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ഒരുക്കി വെച്ച അനുഗ്രഹങ്ങൾ അതിൽ കൺകുളിർമയേകുന്ന എന്തൊക്കെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് ഒരാൾക്കും അറിയില്ല എന്ന് വിശുദ്ധ കുറാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു സഹോദരങ്ങളെ എന്തൊരു സുന്ദരമായ സ്വർഗമാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നെടുത്ത് പറയുന്നു പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മ പറയുന്നു നാളെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നവർ രോമം നീക്കപ്പെട്ടവരും അതേപോലെ തന്നെ കവിൾത്തടം രോമമില്ലാതെ മിനുക്കപ്പെട്ടവരുമാണ് അതേപോലെ തന്നെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മ പറഞ്ഞു മുപ്പതോ മുപ്പത്തി മൂന്നോ പ്രായമെത്തിയ ആളുകളായിട്ടായിരിക്കും നാളെ സ്വർഗത്തിൽ വിശ്വാസികളെ അള്ളാഹു പ്രവേശിപ്പിക്കുക നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം സഹോദരങ്ങളെ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധ പുലർത്തുന്നവരാണ് സഹോദരിമാരെ നിങ്ങളെങ്കിൽ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ്മ പറയുന്നു നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രായത്തിൽ സമപ്രായക്കാരായ രൂപത്തിൽ യുവാക്കളുടെ രൂപത്തിൽ യുവതികളുടെ രൂപത്തിലാണ് പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെടുക എന്ന് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ്മ പഠിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്നു അവിടെ അനാവശ്യമായ വക്കോ അധാർമികമായ വൃത്തികേടുകളോ അവിടെ നടക്കുകയില്ല അവിടെ അതൊന്നുമില്ല മാത്രമല്ല അനാവശ്യമായ വാക്കുകൾ അവിടെയില്ല കുറ്റപ്പെടുത്തലുകൾ അവിടെയില്ല അവിടെ നിരർത്ഥകമായ ഒന്നും അവിടെ ഇല്ല എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ വളരെ കൃത്യമായി നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു ആരാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നവർ ശരിയായ വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചവർ ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിച്ച ആളുകൾ അവരാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ ആളുകൾ അവരാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ ആളുകൾ എന്നിട്ട് ഖുറാൻ പറയുന്നു അവർ അതിൽ ശാശ്വതവാസികളാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അനിയത്തിമാരെ ഏറ്റവും ശരിയായ വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ച് വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജീവിതത്തിന്റെ മുഴുവൻ മേഖലകളെയും ക്രമീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതം നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതം നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ ജീവിതം എല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താല പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മ പഠിപ്പിച്ചു എന്നതുപോലെ ക്രമീകരിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് അവർക്ക് സ്വർഗമുണ്ട് അവർ സ്വർഗത്തിൽ ശാശ്വതവാസികളാണ് മാത്രമല്ല സഹോദരങ്ങളെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ വീണ്ടും അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താല പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കൂട്ടം കൂട്ടമായി സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആളുകളെ കൊണ്ടുവരും അങ്ങനെ സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിലിന്റെ അടുക്കലേക്ക് എത്തിയാൽ സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിലുകൾ മുഴുവനും തുറക്കപ്പെടും എന്നിട്ട് സ്വർഗത്തിന് കാവൽ നിൽക്കുന്ന മലക്കുകൾ പറയും സലാമുൻ അലൈക്കും നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം അസ്വസ്ഥതകൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈ ലോകത്തെ കുറിച്ച് ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ സമാധാനത്തിന്റെ കേന്ദ്രമാണ് സ്വർഗം സന്തോഷത്തിന്റെ കേന്ദ്രമാണ് സ്വർഗം വേദനകളില്ല സങ്കടങ്ങളില്ല പ്രയാസങ്ങളില്ല പ്രതിസന്ധികളില്ല ദുഃഖങ്ങളില്ല വ്യർത്ഥമായ വാക്കുകളില്ല കള്ളമില്ല വഞ്ചനയില്ല ചതിയില്ല ഇതാണ് സ്വർഗമെന്ന് ലോകത്തിന്റെ സിട്ടാവ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഈ സ്വർഗമാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ആ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കണം അവർ ആ സ്വർഗത്തിൽ ശാശ്വതവാസികളാണ് ഈ സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ റബ്ബിനോട് ചോദിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു അള്ളാഹുവേ ഞാൻ നിന്നോട് സ്വർഗത്തെ ചോദിക്കുന്നു ഒരാൾ സ്വർഗത്തെ മൂന്ന് വട്ടം ചോദിച്ചാൽ സ്വർഗം അള്ളാഹുവിനോട് പറയും അള്ളാഹുമ്മ അള്ളാഹുവേ ഈ വ്യക്തിയെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കണേ ഇനി അള്ളാഹു ഒരുക്കി വെച്ചു അവിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചത് കത്തിയാളുന്ന നരകമാണ് ആ നരകത്തെ കുറിച്ച് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മ നമുക്ക് താക്കീത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് നരകത്തിന്റെ ഭീകരത നരകത്തിന്റെ ഭയാനകത നരകത്തിന്റെ 
പ്രയാസകരമായ ശിക്ഷകൾ വൈവിധ്യപൂർണമായ ശിക്ഷകൾ എല്ലാം നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല പഠിപ്പിച്ചു നാളെ നരകത്തിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ശിക്ഷ ആർക്കാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ ശിക്ഷ പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ പറയാൻ അവന്റെ കാലിന്റെ അടിയിൽ ഒരു തീക്കട്ട കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്ന അവന്റെ തലച്ചോറ് വരെ തിളച്ചു മറയും അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അനിയത്തിമാരെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ നുണ പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത റസൂൽ അലൈഹി സ്വലമ പറയാൻ കാലിനടിയിൽ ഒരു തീക്കട്ട കൊണ്ടുപോയി വെക്കും ആ തീക്കട്ട കാലിനടിയിൽ വെച്ചാൽ തലച്ചോറ് വരെ തിളച്ചു മറയും ഇനി അവിടെ തരുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ അവസ്ഥ അവിടെ കുടിക്കാൻ തരുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ അവസ്ഥ അവരെ ധരിക്കാൻ തരുന്ന വസ്ത്രത്തിന്റെ അവസ്ഥ അവിടുത്തെ ചൂടിന്റെ കാഠിന്യം നിങ്ങളുടെ നോക്കൂ ഒരു തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളി ഒരസിയിട്ട് വിരലിന്റെ തുമ്പിലൊന്ന് വെച്ചാൽ ലോ കൈവലി ആ ചൂട് പോലും നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇതേ ചൂടിന്റെ കൂടെ ഇതേ ചൂടുള്ള അറുപത്തി ഒൻപത് ഇരട്ടി കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ചാൽ എന്തൊരു ചൂടാണോ അതാണ് നരകത്തിലെ ചൂട് ഒരു അയൺ ബോക്സ് എടുത്തിട്ട് കയ്യിലൊന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് തൊട്ടുപോയാൽ സൈക്കോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ എന്നാൽ അതിന്റെ കൂടെ അതേ ചൂടുള്ള അറുപത്തി ഒൻപത് ഇരട്ടി കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ചാൽ എന്തൊരു ചൂടാണോ അതാണ് നരകത്തിലെ ചൂട് എന്നിട്ട് കുറാൻ പറയാൻ നരകത്തിന്റെ തീനാളങ്ങൾ വന്ന് മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തെ കാർന്ന് കാർന്ന് തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കും അള്ളാഹുവേ ഒരു തണുത്ത കാറ്റ് ഒരു തണുത്ത വെള്ളം ഒന്ന് കിട്ടിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ആഗ്രഹിക്കും അല്ല പറയാൻ വെള്ളമില്ല ഇവിടെ തണുത്ത കാറ്റില്ല മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ കുറിച്ചു വെക്കേണ്ട ആയച്ചകളാണ് ചൂടേറിയ വെള്ളമാണ് കുടിക്കാൻ തരിക എന്താ ചൂടേറിയ വെള്ളത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്നറിയോ ഖുറാൻ പറയാൻ ആ വെള്ളം കുടിച്ചാൽ കുടൽ മാലകൾ വരെ തകർന്നു പോകും അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ആ വെള്ളം കുടിച്ചാൽ നമ്മുടെ കുടൽ മാലകൾ വരെ തകർന്നു പോകും പിന്നെ തരുന്ന എന്തറിയോ ഒസാക്ക തണുത്തുറഞ്ഞ വെള്ളം ആ വെള്ളം കുടിച്ചാൽ തൊണ്ടയെന്ന് താഴ്ത്ത കറക്കാൻ പറ്റൂല ചൂട് നിങ്ങൾ നോക്ക് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് വെയിലത്ത് നമ്മൾ നടന്നാൽ നമ്മൾ അടുത്തുള്ള ഒരു കടയിൽ കയറിയിട്ട് നമ്മൾ പറയണ്ട ഏറ്റവും തണുത്ത നല്ല തണുത്ത വെള്ളം വേണമെന്നാ പറയാം വീട്ടുകാരി ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയണ്ട ഉമ്മ ഏറ്റവും നല്ല തണുത്ത വെള്ളം വേണമെന്നാ പറയാം കാരണം എന്താ അത്ര പോലും നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിലും നരകത്തിന്റെ തീന്റെ ചൂട് എത്രയാ നരകത്തിലെ കുടിക്കാൻ തരുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താ അതാണ് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അവിടെ കഴിക്കാൻ തരുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ വളരെ കൃത്യമായി നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു വരിയിൽ നിന്നല്ലാതെ അവർക്ക് തിന്നാൻ കൊടുക്കൂല എന്താ വരി വിശുദ്ധ ഖുരാൻ പറയുന്നു അത് വിശപ്പിന് പര്യാപ്തമല്ല അതവനിക്ക് പോഷണം നൽകുന്നില്ല വെറുതെ ഇങ്ങനെ കഴിക്കും കള്ളിമുൾ ചെടി പോലത്തെ ഒരു ഭക്ഷണമാണത് അത് കഴിക്കും അത് കഴിച്ചാൽ എന്താ അവസ്ഥ എന്നറിയോ പോഷണം കിട്ടൂല വിശപ്പ് മാറൂല അള്ളാഹുവിന്റെ റസുൽ കരീം സല്ലം അലി സ്വലമ ആയത്തോതി പഠിപ്പിച്ചു കഴിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നത് രണ്ടാമത് കഴിക്കാൻ കൊടുക്കുന്ന എന്താ അറിയോ നരകത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ നിന്ന് വളർന്നു പൊന്തുന്ന ഒരു പ്രത്യേകമായ വൃക്ഷമുണ്ട് അതാണ് തിന്നാൻ കൊടുക്കുന്നത് അതിന്റെ പ്രത്യേകത പ്രവാചകൻ സല്ലം അലി സ്വലമ പറയാൻ പാപികൾക്കുള്ള ഭക്ഷണമാണത് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് തിളക്കൂലേ നമ്മള് ചായപ്പൊടി ഇടാൻ വേണ്ടിട്ട് വെക്കുന്ന സമയം അതുപോലെ തിളച്ചു മറിഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഏത് നരകത്തിലെ കുടിക്കാൻ തരുന്ന വെള്ളം കഴിക്കാൻ തരുന്ന ഭക്ഷണം എന്നിട്ട് റസൂൽ അലൈഹി സ്വലം അലൈഹി സ്വലമ പറഞ്ഞിരുന്നുണ്ട് സക്കൂമിനെ കുറിച്ച് പറയണ്ട് വല്ലാത്തൊരു വാചക റസൂൽ പറഞ്ഞത് ുംങ്കിൽ ഭൂമി ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ജീവജാലങ്ങളും നശിച്ചു പോകുമായിരുന്നു എന്നിട്ട് റസൂൽ അലൈഹി സ്വലം അലൈഹി സ്വലമ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്താ പറയും എങ്കിൽ ഇത് ഭക്ഷണമായി കിട്ടുന്നവന്റെ സ്ഥിതി എന്താണ് എങ്കിൽ ഇത് ഭക്ഷണമായി കിട്ടുന്ന നരകക്കാരന്റെ സ്ഥിതി എന്താ 
എങ്ങനെ ആ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ റബ്ബിനോട് തേടാതിരിക്കുക അള്ളാഹുവേ എങ്ങനെ ചോദിക്കാതിരിക്കും എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാതിരിക്കും എങ്ങനെ റബ്ബിനോട് ചേടാതിരിക്കും അതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ നരകത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നിടത്ത് കാണാം അള്ളാഹുവിന്റെ കുറാൻ പറയാൻ ആ ദിവസം കുറ്റവാളികളെ ചങ്ങലകളിൽ അന്യോന്യം ചേർത്ത് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടതായി കാണാം ചങ്ങലകളിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവരായി നരകത്തിലുള്ളവരെ കാണാം അവരുടെ കുപ്പായം ടാറുകൊണ്ടുള്ള കുപ്പായമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കുറാൻ പറയാൻ അവരുടെ മുഖത്ത് തീ പൊതിയുന്നതായി നിനക്ക് കാണാം നരകത്തില് അല്ല പറയാൻ ഇത് ഞാൻ വെറുതെ പറയല്ല വാഹിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ല ഖുറാനിലൂടെ എന്നെയും നിങ്ങളെയും പഠിപ്പിക്കാൻ നരകത്തില് തീ പൊതിയും ടാറുകൊണ്ടുള്ള ഡ്രസ് ആണ് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ സഹോദരിമാരെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഈ നരകത്തിന്റെ പ്രയാസങ്ങളും വേദനകളും വെള്ളങ്ങളും ഭക്ഷണങ്ങളും അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കാണിച്ചു തരും ഭർത്താവിനെ കാണിച്ചു തരും മക്കളെ കാണിച്ചു തരും ജ്യേഷ്ഠനെ കാണിച്ചു തരും അനിയത്തിനെ കാണിച്ചു തരും ബന്ധുക്കളെ കാണിച്ചു തരും ആ സമയത്ത് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറയാൻ യവദുൽ മുജിരിമു ഓരോ പാപികളും ആഗ്രഹിക്കും ലൗ യഫ്തദി മിൻ അദാബ് യൗമ ഇദിൻ ബി ബനി അല്ലാഹുവേ എൻ്റെ മോന തര എൻ്റെ മോന ഞാൻ തര എന്നെ ഒന്ന് നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തു എൻ്റെ പൊന്നു മോന ഞാൻ തര എന്നെ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തു മകന്റെ പ്രസവത്തിന് പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് ദിവസമായി അമ്മ പറയാണ് വെന്റിലേറ്ററിലാണ് മോന് എന്റെ മോനെ എനിക്കൊന്ന് കാണണം ഏയ് മോനെ എനിക്കൊന്ന് കാണണം എന്റെ മോനെ ഞാൻ കണ്ടില്ലല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞ ഉമ്മ നാളെ പരലോകത്ത് നരകത്തിന്റെ ഭീകരമായ ശിക്ഷകൾക്ക് മുമ്പിൽ ആ ഉമ്മ പറയാണ് ഇതാ പഠിച്ചോനെ എന്റെ മോനെ ഞാൻ തരാ എന്നെ ഒന്ന് നരകത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുവോ എന്നിട്ട് പറയാൻ എന്റെ പ്രാണ പ്രേയസിയെ ഞാൻ തരാം അള്ളാഹുവേ എന്റെ സഹോദരനെ തരാം എനിക്ക് അഭയം നൽകിയ എന്റെ ബന്ധുക്കളെ തരാം ഭൂമി ലോകത്തുള്ളതെല്ലാം തരാം അള്ളാഹുവേ തുമ്മയുഞ്ചി ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി താ അള്ളാഹുവേ എവിടുന്നാ പറയുന്നറിയോ നരകത്തെന്ന് പറയാൻ അള്ളാഹു ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി താ അള്ളാഹ് ഈ നരകത്തു നിന്ന് ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി താ ഇത് തമാശല്ലോ ഇത് കൗരവള്ള വാക്കാണ് ഇത് അള്ളാന്റെ വാക്കാണ് ലോകത്ത് കടന്നു വന്ന പ്രവാചകന്മാര് മുഴുവനും ഈ ഉമ്മത്തിന് ബോധവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട വാക്കാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമയുടെ തിരിച്ചുണ്ടുകളിൽ നിന്ന് വിജ്ഞാനത്തിന്റെ മണിമുത്തുകൾ ശേഖരിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച സ്വഹാഭിമാർ ഓതിത്തെന്ന ആയത്തുകളാണ് ഈ ആയത്തുകളാണ് മനസ്സിൽ പരിവർത്തനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കേണ്ടത് ഈ ആയത്തുകളാണ് വ്യഭിചാരത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും നല്ല ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മളെ തിരിച്ചു വിളിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് ഈ ആയത്തുകളാണ് പ്രണയത്തിൽ നിന്ന് പ്രണയമില്ലാത്ത വിവാഹ ജീവിതത്തിലൂടെയുള്ള ഏറ്റവും നല്ല പ്രണയത്തെ ആ ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ നമ്മളെ പിടിച്ചു വലിക്കേണ്ട ചാലക ശക്തി ഈ വിജ്ഞാനമാണ് ഈ അറിവാണ് വൃത്തികേടുകളിൽ നിന്ന് തോന്നിവാസങ്ങളിൽ നിന്ന് അധർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് അക്രമങ്ങളിൽ നിന്ന് വേണ്ടാധീനങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ പിറകോട്ട് പിടിക്കെ പിടിച്ചു വലിക്കേണ്ട ചാലക ശക്തിയാണ് ഈ വിജ്ഞാനം ഈ വിജ്ഞാനം ഹൃദയത്തിൽ പച്ചയായി നിലനിർത്തേണ്ടതുണ്ട് അല്ല പറയാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കും അല്ല പറയാൻ നരകാഗ്നിയാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ളത് നിങ്ങൾ അറിയോ സഹോദരങ്ങളെ മഹാനായ ഒരു സഹാബി ഭാര്യയുടെ മടിയിൽ ഇങ്ങനെ തല അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ റവാഹ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഭാര്യന്റെ മടിയിൽ ഇങ്ങനെ തല വെച്ച് കിടക്കുകയാണ് ഭാര്യന്റെ മടിയിൽ ഇങ്ങനെ തല വെച്ച് കിടക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ കരയുന്നുണ്ട് കരയുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഭാര്യയും കരഞ്ഞു ഭാര്യ കരഞ്ഞപ്പോൾ ഭർത്താവ് ചോദിച്ചു ഭാര്യനോട് എന്തിനാണ് മോളെ നീ കരയുന്നത് ഭാര്യ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ കണ്ണും നിറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങനെ കരഞ്ഞതാണ് ഭാര്യയോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്കെന്തറിയോ ഞാൻ കരഞ്ഞത് ദുനിയാവിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ട് കരഞ്ഞല്ല എന്തെങ്കിലും നഷ്ടങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ട് കരഞ്ഞല്ല അള്ളാന്റെ ഖുറാനിലെ ഒരായത്ത് ഓർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ കരഞ്ഞത് ഏതാ ആയത്തെന്നറിയോ
നരകത്തിന്റെ അടുക്കലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടല്ലാതെ നിങ്ങളിൽ ഒരാളുമില്ല മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് റവാഹർ റതി അള്ളാഹന്റെ ഭാര്യയോട് പറയാൻ ഞാനെങ്ങാനും നരകത്തിന്റെ അടുക്കലൂടെ കൊണ്ടുവരപ്പെടുമ്പോ ആ നരകത്തിൽ വീണു പോകുമോ എന്ന് പേടിക്കുന്നു എന്ന് അബ്ദുല്ലാഹിബിന് റവാഹർ റതി അള്ളാഹു സഹോദരിമാരെ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ അർജുനെ ഞാൻ ഈ തെറ്റിലൂടെ നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോരു ഞാൻ ഈ തെറ്റിലൂടെ നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടു പോകുമോ പേടി നമുക്ക് വേണം വൃത്തികേടുകൾ ചെയ്യുമ്പോ അനാവശ്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോ അനാവശ്യ സംസാരങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോ അതേപോലെ തന്നെ വൃത്തികേടുകൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു മനസ്സ് നമ്മുടെ മനസ്സ് ആ ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുറാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാൻ നരകത്തിലെ ശിക്ഷകളുടെ വൈവിധ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഖുറാൻ പറയുന്നുണ്ട് നരകവാസികളുടെ പൊലികൾ വെന്തുരുകുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ശിക്ഷയാണ് അവിടെ ഉള്ളത് വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ അല്ല പഠിപ്പിച്ചു നമ്മുടെ ആയത്തിനെ നിഷേധിച്ച ആളുകൾ അവരെ നാം നരകത്തിലിട്ട് കരിച്ചു കളിയും നരകത്തിലിട്ട് കരിച്ചു കളിയും എന്നിട്ട് അല്ല പറയാൻ നരകത്തിലെ തീ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ തൊലികളെ കരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഈ കരിക്കലോടു കൂടി ജീവിതം കഴിഞ്ഞു അവസാനിച്ചു എന്നാ നമ്മൾ വിചാരിക്ക അല്ല പറഞ്ഞു തീരൂല അല്ല വീണ്ടും തൊലി തരും വീണ്ടും കരിക്കും എന്തിനാ ഇത് തരുന്നെന്നറിയോ ശിക്ഷ അനുഭവിപ്പിക്കാനാണ് ശിക്ഷ അനുഭവിപ്പിക്കാനാണ് നമ്മൾ അനുഭവിപ്പിക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുറാനാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് എന്നിട്ടോ പറയാൻ നരകക്കാരന്റെ മോണ ഉഹതുമലയുടെ അത്രയും വലിപ്പമാണ് നരകക്കാരന്റെ ചുമലുകൾക്കിടയിലുള്ള ദൂരം മൂന്ന് ദിവസത്തെ വഴി ദൂരമാണ് അവന്റെ തൊലിയുടെ കട്ടി മൂന്ന് ദിവസത്തെ വഴി ദൂരമാണ് ഇത്രയും ഭീകരമായ രൂപമായിരിക്കും നരകത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നവരെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു മാത്രമല്ല നരകത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നിടത്ത് അള്ളാഹു നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നരകത്തിൽ മനുഷ്യരെ ഉരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമെന്നാണ് വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ കാണാം നരകത്തിൽ നിന്ന് മുറിക്കപ്പെട്ട ഒരു വസ്ത്രം നരകക്കാരന് കൊടുക്കും എന്നിട്ടോ യുസബുമിൻ എന്നിട്ട് അവരുടെ തലക്കും ഇതെ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന ഒരു ചൂടുവെള്ളം അവരുടെ തലക്കും ഇതൊക്കെ ഒഴിക്കുന്നാണ് എന്നിട്ട് ഖുറാൻ പറയാൻ അങ്ങനെ ഒഴിക്കുന്നതോടു കൂടി അവന്റെ വയറിലുള്ളതും അവന്റെ തൊലികളുമെല്ലാം ഉരുകി ഒലിച്ചു പോകുന്നു അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ നരകത്തിയല്ലേ പേടിക്കേണ്ടത് ഈ നരകത്തിയല്ലേ ഭയപ്പെടേണ്ടത് ഈ നരകത്തിയല്ലേ പേടിക്കേണ്ടത് അമ്മാറിബിയാസറിന്റെ ചരിത്രം അറിയോ സുമയ്യത്രതിയല്ലാഹുവിന്റെ ചരിത്രം പീഡനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന സമയത്ത് സ്വന്തം മാതാവിനെ സ്വന്തം ഭാര്യയെ ചുട്ടുപൊള്ളിച്ച കമ്പി മർമ്മഭാഗത്തൂടെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്ന സമയത്താണ് അവർ രണ്ടുപേരും നോക്കി നിൽക്കേണ്ടി വന്നത് സ്വന്തം മകനും സ്വന്തം ഭർത്താവ് വേദനിച്ചു സങ്കടപ്പെട്ടു പ്രവാചകനോട് ചോദിച്ചു ഇപ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയാൻ ക്ഷമിക്കണം യാസർ കുടുംബമേ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗമുണ്ട് ക്ഷമിക്കണം യാസർ കുടുംബമേ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗമുണ്ട് എന്ന പ്രതീക്ഷ സമ്മാനിച്ച ആ പ്രതീക്ഷകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകണം സ്വർഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള മോഹം നരകത്തെ കുറിച്ചുള്ള പേടി ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ പച്ചയായി നിലനിർത്തണം സഹോദരങ്ങളെ ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ നരകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇട്ടാൽ അള്ളാന്റെ ഖുറാൻ പറയാൻ നരകത്തിന്റെ തീനാളങ്ങൾ വന്ന് തിന്നുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വേദനിച്ച് സങ്കടപ്പെടുന്ന രംഗം അള്ളാന്റെ ഖുറാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ദുനിയാവിൽ ഒരാവശ്യമില്ലാതെ അനാവശ്യമായി സമയം ചെലവഴിക്കുന്ന സഹോദരിമാരെ അനാവശ്യമായി അനാവശ്യമായി നമ്മുടെ വില മതിക്കുന്ന ഓരോ മിനിറ്റുകളും സെക്കൻഡുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ വിനിയോഗിക്കുന്നവരെ അള്ളാന്റെ ഖുറാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ നരകത്തിലേക്ക് നമ്മളെ വലിച്ചെറിഞ്ഞാൽ ആ നരകത്തിൽ കടന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട് നരകത്തിൽ കടന്ന് അട്ടഹസിച്ചു കൊണ്ടവർ പറയും നരകത്തിൽ കടന്ന് അട്ടഹസിച്ചു കൊണ്ടവർ പറയും എന്താ പറയാന്നറിയോ ഞങ്ങളുടെ റബ്ബെ അഹ്രിജിന ഞങ്ങൾ ഈ നരകത്തു നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവരുത് പ്രസുനെ ഈ നരകത്തു നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഒന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവരൂ എന്നിട്ട് പറയാൻ ഞങ്ങൾ നല്ലത് ചെയ്യാം ഞങ്ങൾ നല്ലത് ചെയ്യാം ഇനി ഞാൻ വ്യഭിചരിക്കുകയില്ല സുവർഗരതിയിൽ ഏർപ്പെടുകയില്ല വൃത്തികേടുകൾ ചെയ്യുകയില്ല എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ അധികരിക്കുകയില്ല ഞാൻ ഒരിക്കലും അവിഹിതമായ ബന്ധത്തിന് കൂട്ടി നിൽക്കുകയില്ല ഞാൻ ഒരിക്കലും 
ഇസ്ലാം വലക്കിയ ഒരു തിന്മകളുടെ കൂടെയും പോവുകയില്ല അള്ളാഹുവേ ഞാൻ നല്ലത് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇന്നുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത എല്ലാ നന്മകളും ഞാൻ ചെയ്യാം അള്ളാഹു സുബാനോച്ചലയുടെ ചോദ്യം എന്താ പറയും അല്ലാത്ത ചോദ്യം മനസ്സിനെ പിടിച്ചു പിടിച്ചു കുളിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് അള്ളാഹിന്റെ ചോദ്യം അവനം മായത്തതക്കറുഫീഹിമൻ തതക്കർ എടോ ചിന്തിക്കാനും ആലോചിക്കാനും അല്ലേ ഞാനിങ്ങ് കായ്സ് തന്നത് എന്തേ ചിന്തിക്കാതിരുന്നത് ഇരുപത് കൊല്ലം ജീവിച്ചില്ലേ മുപ്പത് കൊല്ലം ജീവിച്ചില്ലേ മുപ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലം ജീവിച്ചില്ലേ പതിനാറ് കൊല്ലം ജീവിച്ചില്ലേ ഇരുപത്തിയേഴ് കൊല്ലം ജീവിച്ചില്ലേ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു കൂടായിരുന്നു ഒന്ന് ആലോചിച്ചു കൂടായിരുന്നു ഒന്ന് ജീവിതത്തെ ഒന്ന് മാറ്റിക്കൂടായിരുന്നു ഒന്ന് ജീവിതത്തിൽ ഒരു പരിവർത്തനം സൃഷ്ടിച്ചു കൂടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് താക്കീതുകാരും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ എന്താ താക്കീ എല്ലാം നമുക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണ് എല്ലാം മുന്നറിയിപ്പാണ് എല്ലാം നമുക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണ് വിശുദ്ധ കുറാൻ നമുക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണ് പ്രവാചകൻ നമുക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണ് എന്തിനധികം സുലുല്ലാഹിസ്വലിസ്ലമ പറയാൻ രോഗം നമുക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണ് നമ്മുടെ തലയിൽ ഒരു മുടി നരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും നമുക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണ് എന്താ മുന്നറിയിപ്പ് എന്താ ഒരു രോമത്തിൽ എന്താ ഇത്ര മുന്നറിയിപ്പ് ഏത് നമ്മുടെ തലയിൽ നരച്ച ഒരു രോമം ആ രോമം പോലും നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല അത് പോലും നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ലെങ്കിൽ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ജീവിതം എവിടെയാണ് അതാണ് വിശുദ്ധ കുറാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് മരണമുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ മരണമുണ്ട് മരണത്തിന് ശേഷം ഒരു ജീവിതമുണ്ട് ആ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് സ്വർഗം കിട്ടണം കത്തിയാളുന്ന നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം സ്വഹാഭിമാർ പേടിച്ചതുപോലെ അമ്പിയാക്കന്മാർ പേടിച്ചതുപോലെ നരകത്തെ പേടിച്ച് സ്വർഗത്തെ കൊതിച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ജീവിതമാണ് ഞാനും നിങ്ങൾ കെട്ടിപ്പെടുക്കേണ്ടത് റബ്ബിനോട് നന്മകൾ ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നിരന്തരമായി നമ്മൾ റബ്ബിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം എങ്കിലേ നമുക്കത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാം നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനും നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മുഴുവൻ മേഖലകളിലും പരിവർത്തനം സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ഇടപെടുന്ന മേഖലകളിൽ എല്ലാ രംഗത്തും ഏതൊക്കെ രംഗങ്ങളിൽ തിന്മകളുണ്ടോ ഏതൊക്കെ രംഗങ്ങളിൽ ന്യൂനതകളുണ്ടോ ഏതൊക്കെ രംഗങ്ങളിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ ആ പ്രശ്നങ്ങളെ മുഴുവനും പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ജീവിതം നയിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഹുവാല നമുക്കതിന് തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ